हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जनान एकेडमी तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास नाइन्थ आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर नाइन है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके पार्ट बी की जो थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली थी आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज नाइन बी उसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन कहता है द फिगर बिलो शोज टू कंडक्टर A and B, uh, their charges and potential are given in the diagram. ठीक है A पे नेगेटिव चार्ज है माइनस टेन कुलम और B पे है फाइव कुलम ठीक है और जो uh, मेरा A वाला है उसकी वोल्टेज कम है और जो मेरा B वाला है वो हाई पोटेंशियल है मतलब टेन वोल्ट का है ठीक है जी कहता कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्लो ऑफ करंट देखिए एक सिंपल सी बात है एक बात आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड और ये जो है ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज है ठीक है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और वैसे भी आप वोल्टेज वाइज भी देख सकते हो कि इसकी हाई पोटेंशियल है जो ए वाला है वो लो पोटेंशियल है आपका और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते तो जब मैं उनको आपस में कनेक्ट करूंगा विद देल्प ऑफ मेटल वायर तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके फ्लो करेंगे फ्रॉम ए टू बी तब तक जब तक दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता या फिर दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक करंट की तो करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इसका मतलब है कि पहले पार्ट का जो आंसर है वो आएगा मेरे पास ए टू बी और जो दूसरे पार्ट का आंसर है वो आएगा बी टू ए ठीक है जो करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है सो देर फोर बी टू ए आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर डिटर्मिंड बाय देयर पोटेंशियल्स तो जैसे मैंने कहा जो करंट है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो ये है इसका आंसर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज देखिए जब भी हम एक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर अगर मैं अकेला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता तो मैं इन्फिनिटी टू ए सर्टन पॉइंट बोलता ठीक है बाकी डिटेल्स मैंने इसकी ऊपर मैंने एक्चुअली वीडियोज बनाई है आप प्लीज उसको देखना मैंने बताया है कि एक्चुअली में पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है फिर आ जाता है डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फिर आता है स्टेट एंड डिफाइन द एस आई यूनिट ऑफ वर्क दट इज पोटेंशियल डिफरेंस देखिए एक बात जान लीजिए कि वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज को ही आपका पोटेंशियल कहा जाता है तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट होता है वोल्ट और वन वोल्ट हो जाएगा वन जूल पर कूलम देखिए आपके सामने है जो चार्ज है उसका कूलम होता है वर्क का जूल होता है तो सिंपल सी बात ये है कि अगर एक कूलम चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है उसको जो मूव कराने में वो अगर वन जूल है तो मैं कहूंगा कि वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उन दो पॉइंट्स के बीच में फिर आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर इज वन वोल्ट एक्सप्लेन तो मैंने जस्ट अभी आपको वही बताया है वट डी यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेजिस्टेंस तो देखिए जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर तो उनको मतलब रस्ते में पॉजिटिव आइन्स भी मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं तो उनके साथ उनकी क्लिजन होती है सो so, मतलब जब इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ सो so, उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है फ्लो में उसी ऑब्स्ट्रक्शन का नाम है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फिर कहा गया कि एक्सप्लेन व्हाई डज ए मेटल वायर व्हेन कनेक्टेड टू ए सेल ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियो के अंदर मैंने डाला हुआ है कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं एक हर एक डायरेक्शन के अंदर लेकिन जैसे हम उसके एक एंड को पॉजिटिव और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं तो वही आपके 
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने शुरू हो जाते हैं स्पेशली फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल अब जिस टाइम वो मूव कर रहे होते हैं तो वो रस्ते में उनको मिलते हैं वो फिक्स्ड आयंस और साथ में उनको मिलते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं तो ये उनके साथ कोलाइड कर जाते हैं उसी कोलिजन की वजह से वो अपनी स्पीड को लूज कर देते हैं और साथ में उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है तो क्योंकि हमने उसको लगातार सेल या बैटरी से कनेक्ट किया होता है तो वो दोबारा एक्चुअली एक्सलरेट करते हैं दोबारा ड्रिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल तो इसी ऑब्स्ट्रक्शन को रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है एंड यही वो वजह है जो मैंने अभी आपको बताई है फिर कहते हैं स्टेट एंड डिफाइन द एस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो देखिए रेजिस्टेंस का जो एस यूनिट है वो वोल्ट होता है अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो वी इक्वल टू आई आर होता है आपका आर हो जाएगा वी डिवाइड बाय आई तो वन ओम आपका तब होगा अगर वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और वन एम्पियर करंट उस वायर में फ्लो हो रहा हो तो मैं कहूंगा कि वन ओम का रेजिस्टेंस है स्टेट ओम्स लो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप वायर को दोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो उसमें से फ्लो करेगा प्रोवाइडेड आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए ये बात प्लीज याद रखना फिर आता है हाउ आर द पोटेंशियल डिफरेंस वी करंट आई एंड द रेजिस्टेंस आर रिलेटेड तो वी इक्वल टू आई आर मैंने जस्ट आपको भी बताया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन वन ओम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट अभी बताया आपको अगर वन ओम है तो उसका मतलब है कि जब मैंने उस वायर को वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ आपका वन एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस जो है वो वन ओम होगा फिर कहता कि हाउ इज द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर चेंज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट द सेम देखिए मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूं V हमारा आई आर के बराबर होता है सिंपल सी बात है V बाय आई हमारा आर के बराबर होगा ये बात भी ठीक हो गया लेकिन उसने बोला कि मुझे करंट बताओ क्या होगा सो करंट विल बी हो जाएगा V बाय आर ठीक है अब ये तो है कांस्टेंट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा रेजिस्टेंस को कर दिया डबल तो जो न्यू करंट होगा दैट विल बी वी डिवाइड बाय R new, that is twice of R. दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आएगा I न्यू डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू टू आर डिवाइडेड बाय टू आर नहीं आएगा दैट विल बी R डिवाइडेड बाय टू आर तो मैं इसको यहां पे इरेज कर देता हूं सो so, मेरे पास आ जाएगा क्या दैट इज R डिवाइडेड बाय टू आर ठीक है जी सो आर से आर आपका कैंसिल हो गया आपने क्या किया बस इन दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में तो जो न्यू करंट होगा दैट विल बी आई डिवाइड बाय टू मतलब क्या हो गया हाफ हो गया ना तो यही बात यहां पे बोली गई है थ्री फैक्टर्स बताइए जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करते वो भी बताइए देखिए तीन फैक्टर जो है आपका एक तो लेंथ ऑफ द वायर है एरिया ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वायर है टेम्परेचर है तो देखिये आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था याद करने की जरूरत नहीं है आप इस फॉर्मूले को अगर याद रखते हो तो ये आपको याद रहेगा कि अगर लेंथ आपका बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी और ये मेटल के लिए राइट फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज डबल देखिए अभी आपको बताया बेटा आर हमारा रो एल बाय ए है देखो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता फिर तो आप ये लिखेंगे क्योंकि डायरेक्टली है तो लेंथ बढ़ेगा तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगी लेकिन अगर अगर आपने प्रिसाइज आंसर देना है तो आपके सामने है आर मेरा डायरेक्टली पोर्शन टू एल है तो अगर मेरा लेंथ डबल होगा तो ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगी जहां तक बात कहते हैं ना कि रेडियस इज डबल्ड तो मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअली में जो आर है वर्सली पोर्शन टू ए है नो डाउट लेकिन क्योंकि रेडियस बोल दिया ना इसलिए हम ए को रिप्लेस करते हैं उसके एरिया की वैल्यू के साथ अच्छा मैं यहाँ पे छोटा आर यूज कर लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैं इसको पहले अरेज कर देता हूँ यहाँ पर तो मैं ये कह रहा था आपको कि वन बाय पाई आर का स्क्वायर ये डाल देता हूँ आर यहाँ पे रेडियस है आपका प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास अगर एक कंडक्टर है तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है उसका अपना एक रेडियस होता है डेट इज आर तो जो एरिया ऑफ क्रोसेक्शन है वो एक्चुअली एरिया है किसी सर्कल का 
तो पाई आर का स्क्वायर आप रिप्लेस कर सकते हो सो so बेसिकली हो गया आर वन अपॉन आर टू विल बी इक्वल टू आर टू का स्क्वायर डिवाइड बाय आर वन का स्क्वायर देखिए यहीं से मैंने निकाला है क्योंकि आर इन वर्सन टू आर स्क्र है तो इसे उल्टा लिखूंगा ऐसे जैसे मैंने लिखा है अब वो कह रहे हैं कि रेडियस कर दिया उसने डबल यही कहा ना रेडियस डबल कर दिया तो ठीक है जी तो आर वन अपॉन आर टू विल बी इक्वल टू डबल द रेडियस इनिशियल के उसका स्क्वायर कर देता हूं और नीचे बेटा आर वन स्क्वायर तो है ही है अगर आप यहां देखो तो टू का स्क्वायर फोर हो रहा है हो रहा है ना फोर आपका तो आर टू क्या हो जाएगा आर टू हो जाएगा आपका दैट इज आर वन डिवाइड बाई फोर थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया तो क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस मेरा वन बाई फोर टाइम्स हो जाता है अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से आपने इसको सॉल्व नहीं करना तो आप बिकम्स लेस ऐसे जो आंसर में दिया है वो लिख सकते हो तो अभी इसने और लिखा है कि अगर आप आंसर एग्जैक्टली exactly देना चाहो तो दे सकते हो अदरवाइज बिकम्स मोर या बिकम्स लेस भी दे सकते हो फिर हमारे पास आता है स्टेट वेदर द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज रिमेन अनचेंज और इंक्रीज वेन इट ग्लोज जब वो ग्लो करता है तो फिलामेंट का टेम्परेचर राइज करता है टेम्परेचर राइज होने से जो रेजिस्टेंस होती है वायर की वो भी इंक्रीज होती है इसी वजह से जब एक बल्ब आप मार्केट से लेकर आते हो और उसका रेजिस्टेंस चेक करते हो तो वो कम दिखाता है लेकिन जब आप उसका यूज कर रहे होते हो और उस टाइम उसका रेजिस्टेंस चेक करोगे तो वो ज्यादा दिखाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर फिर आता है कि नेम द फिजिकल क्वालिटी ऑफ विच द यूनिट्स आर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है कूलम चार्ज के लिए होता है ओम जो है वो रेजिस्टेंस के लिए है और एम्पियर आपका करंट के लिए होता है आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है और उनके आंसर समझ में आगे होंगे ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नाइन बी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आगे होंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच